നമ്മൾ നമ്പറുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏഴ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി ഇത് എൽ ഇ ഡികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പൂജ്യം മുതൽ എഫ് വരെ ഉള്ള എല്ലാ ഹെക്സാ ഡിസ്മൽ നമ്പറുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ള ആൽഫബറ്റ്സോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്പർ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകൾ അതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനെ നമ്പറുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എൽ ഇ ഡി ഇൻ്റർഫേസിങ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കാണാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ പോർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് ആണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡിലേ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിലേ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡിലേ ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്ത അതേ ഡിലേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പൂജ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നാലിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ മാറി വാല്യൂ മാറി മാറി പോർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സബ് റൂട്ടീനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഈ ത്രീ എഫ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വലത് വശത്ത് സ്ക്രീൻ്റെ വലത് വശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് സെഗ്മെൻറ്റുകളും അതുകൂടാതെ താഴെ ഒരു ഡിസ്മൽ പോയിൻറ്റുമാണ് ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്പറും സീറോ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നീ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഓൺ ആയിരിക്കണം ജി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഓഫ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടേബിളിൽ കാണാം ജി മാത്രം ഓഫ് ബാക്കിയുള്ളതും ഓൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പോർട്ടൊക്കെ എട്ട് എട്ട് ബിറ്റാണ് പക്ഷേ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഏഴ് ബിറ്റുകളെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് എപ്പോഴും പൂജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം എയ്ത്ത് ബിറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എസ് ബി ആണ് ജി വരുന്നത് എൽ എസ് ബി എ ആണ് എൽ എസ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കോമൺ കാത്തോഡ് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് കോമൺ ആനോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ എ എം എസ് ബി ആയിട്ടും ജി എൽ എസ് ബി ആയിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്ന പൂജ്യം എഫ് വണ്ണ് ഇ വണ്ണ് അതിനെ കണക്കാക്കുകയും പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ബി എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ 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 എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് സീറോ എക
ഹൺഡ്രഡ് ഓമ അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓമ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണ് നന്നായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ടെൻ കിലോ ഓമാണ് വരിക അത് നിങ്ങൾ വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഓമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിക്ക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ക്യാത്തോഡ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത് തന്നെ പല കളറിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കോമൺ ക്യാത്തോഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോട്ടിൻ്റെ ഏഴ് പിന്നുകൾ ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻറ്റിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അതിന് ഏഴ് പിന്നുകളുണ്ടായിരിക്കും ആ ഏഴ് പിന്നുകളും നമ്മുടെ പോർട്ട് പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പിന്ന് പോർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പിന്ന് പോർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് പോർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഏഴ് പിന്നുകളെ വരുന്നുള്ളൂ പോർട്ടിന് എട്ട് പിന്നുകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒഴിവാക്കുക അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒഴിവാക്കരുത് ഏറെ വരും അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പിന്നിൽ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സെവൻ സെഗ്മെൻറ